విశాఖ మన్యంలో పశువులు మృత్యువాత పడుతున్నాయి వారం రోజుల వ్యవధిలో పదమూడు పశువులు చనిపోయాయి కేవలం గేదెలు మాత్రమే చనిపోవడం మందులు వాడినా ఫలితం లేకపోవడం పట్ల గిరిజనులు ఆందోళన చెందుతున్నారు జీవనాధార పాడి పశువులు మరణించడంతో తల్లడిల్లుతున్నారు అటు బాధిత గ్రామంలో పర్యటించిన పశువైద్య నిపుణులు మృత్యువాతకి కారణాలు గుర్తించారు గుంతల్లో నీరు తాగడం జలగలు పశువుల శరీరంలోకి ప్రవేశించటమే కారణమని తెలిపారు విశాఖ జిల్లా జి మాడుగుల మండలం వెన్నెల గ్రామంలో పశువుల మృత్యువాత ఆందోళన కలిగిస్తోంది వారం రోజుల్లో పదమూడు పశువులు మరణించడం కారణం అంతుబట్టకపోవడంతో గిరిపుత్రులు అయోమయానికి గురవుతున్నారు పశు సంవర్ధక శాఖ అధికారులు వైద్య సిబ్బంది వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి మందులు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చినా పశువుల మరణాలు ఆగలేదు మా గ్రామంలోని పరిస్థితి చూస్తే గేదెలు మాత్రమే చనిపోతుంది ఎక్కువగా అది కారణం ఏంటంటే మాకు ఈ ఎండాకాలంలో సరైన ఆహారం అందుబాటు లేక చనిపోతుంది మళ్ళీ ప్లేసు నీరు కూడా సరైన అందుబాటు లేవు ఏంటంటే మురుగు నీళ్ళు కానీ గుంటల్లో ఇంగిపోయిన నీళ్లు అలా తాగడం వల్ల దాని కారణం పెట్టి మేము వస్తుందామని మేము గ్రామస్తులు అనుకుంటున్నారు కానీ ఎక్కువగా విరేచనాలు పెట్టి పురుగులాగా బాగా ఎక్కువ వస్తుంది మళ్ళీ మచ్చలు కూడా వస్తుందని మళ్ళీ దొక్కు ఆర్చేస్తుంది బాగా టూ డేస్లోనే విరేచనం చేసి నెక్స్ట్ మూడు రోజుకెల్లా చనిపోతుంది పశు దాకా వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు కానీ ఇంజక్షన్లు బాటిలు అన్నీ పెడుతున్నారు కానీ అసలు ఏటి కూడా కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు సాధారణంగా ఏజెన్సీలో పాడి గేదెలు పెంచరు పొలం పనుల కోసం దున్నపోతులు ఎద్దులు మేపుతారు అయితే కొందరు గిరిజనులు మాత్రం మైదాన ప్రాంతం నుంచి సంతకు వచ్చే పశువులు కొని వ్యవసాయ పనులకు ఉపయోగిస్తారు ఇలా ఖరీదు చేసిన పశువులు నీరు తాగిన వెంటనే పారుతూ ఒక్కొక్కటిగా మరణించడం పట్ల రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు కానీ ఇక్కడ మరి ఏ కారణం పెట్టి మాకు వచ్చిందో మాకు తెలియదు జబ్బులు పోతులు కానీ దానికి రెండు రోజులు మూడు రోజులు విరసనలా కారడం చచ్చిపోవడం తక్షణమే చచ్చిపోతుంది ఈ విధంగా మరి ఏ ఏ జబ్బు అనేది మాకు ఈ ఏజెన్సీలో మరి మాకు ఇక్కడ తెలియదు దాన్ని బట్టి డాక్టర్లు కూడా స్పందించి వస్తూ ఉన్నారు వారు చేయవలసిన పని కూడా చేస్తున్నారు కానీ చదువుతుంది ఇది ఇప్పటికి పద్నాలుగు రోజులు అవుతుంది పద్నాలుగు రోజులు పెట్టి ఇలాగ అవుతుంది కరాలు కూడా చచ్చిపోయిందండి మరి మా పత్తి ఏంటి మా బతుకు ఏంటి మేము చూస్తే చాలా పేదవాళ్ళు మేము నానా బాధలు పడి మేము కష్టాలు పడి మేము ఈ పశువులు ఉంటే మాకు దున్నుకొని మేము బతుకుతాం కదా అనేసి మేము చాలా బాధపడినాం కానీ మా అవసరాలు మా ఆపదలు తీరకుండానే మా రుణాలు కూడా తీర్చుకోకుండానే చనిపోయింది ఇప్పటికే మరి పదమూడు తరాలు పోయింది మళ్ళీ ఉన్నత ఈ పశువులు కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి కొద్ది కొద్దిగా ఉన్నది దాని పరిస్థితి ఏంటి మరి మా ఇంకా ఆరు తలాలు ఉన్నాం డోగ్రా తీసి పొదులు కొనుక్కున్నాం ఇంకా కొందరు కష్టపడి పూలికెళ్ళి పొదులు కొనుక్కున్నాం కానీ మాకి అవకాశం ఏమీ కనిపించలేదు పశు సంవర్ధక శాఖ అధికారులు వైద్యులు వెన్నెలలో పర్యటించి చనిపోయిన పశువుకు శివ పంచనామా చేశారు కాలేయంలో రెండు రకాల జలగలున్నట్లు గుర్తించారు నీటి గుంతల్లో నిల్వ ఉన్న నీటిని పశువులు తాగడం ద్వారా జలగలు వాటి శరీరంలోకి ప్రవేశించాయని తెలిపారు ఆహారమంతా జలగలు తినేయటం వల్ల పశువులు నీరసించి రక్తహీనతకి గురై చనిపోతున్నాయని వెల్లడించారు సమస్య పునరావృతం కాకుండా ఉండాలంటే గుంతల్లో నీటిని తాపవద్దని నట్టల నివారణ మందు తప్పనిసరిగా ఇప్పించాలని సూచించారు బాగా ఎక్కువ జలగ పట్టేసేయటం వల్ల లివర్ పూర్తిగా పాడైపోయింది దానివల్ల రక్తహీనత రావడం పశువు పారడం వల్ల కూడా పశువులు చనిపోవడం జరుగుతుంది మెయిన్గా ఎందుకంటే ఇక్కడ గొంతుల్లో ఉన్న నీళ్లు తాగడం వల్ల దానికి ప్రధానమైన సోర్స్ అనమాట ఈ పారాసైట్ రావడానికి డీవామింగ్ చేసుకొని తర్వాత ఆ గొంతుల్లో నీళ్లు తాగకుండా మంచి నీళ్లు పెట్టినట్లయితే ఈ వ్యాధిని ఇంకా ఎక్కువ ప్రబలకుండా అరికట్టుకోవచ్చు అంటే ఇది దీనిలో రెండు రకాల జలగ ఉన్నాయండి వీళ్ళు మందులు ఇస్తున్నా మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ నీళ్లు తాగడం వల్ల అది కంట్రోల్ రాకుండా జరిగింది అందులో అప్పటికే ఇంకా లివర్ పూర్తిగా పాడైపోయింది ఎంత మెడిసిన్ ఇచ్చినా కూడా ఆ అడ్వాన్స్ స్టేజ్కి రావడం తర్వాత రావడం వల్ల పశువులు చనిపోవడం జరిగింది కాబట్టి మిగతా వాటికి రాకుండా ముందుగా జాగ్రత్త తీసుకుంటే మంచిది ఆ గొంతుల్లో నీళ్లు తాగకుండా చూసుకోవాలి అన్ని పశువులకు కూడా డీవామింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత అవి నీరసించిపోయాయి కాబట్టి లివర్ టానిక్స్ డీవామింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వ్యవసాయానికి ఆధారమైన పశువులు కోల్పోయిన తమకి పరిహారం అందించి ఆదుకోవాలని వెన్నెల గ్రామ గిరిజనులు కోరుతున్నారు